Karibu tena. Uh, tuko kwenye makala ya, ya ile wa sheria. Ambapo kila siku ya Jumanne tunajielimisha masuala ya sheria. Wanaume sasa washaanza kusema kanisani tena hatukanyagi. <laughs> kwa sababu sasa wanataka wa wafaidike kwa njia zote. Eh? Mmoja hapa anauliza wakili, mimi ni mke wa pili. Mke wa kwanza alikana mzee 18 years. Sikumpata. Na mimi nimekana mzee miaka 37. Nifanye nini ni Rose? Aha. Kabla sija mjibu Rose. Mm. Kuna jambo limetendeka katika uwanja wa ndege wa Mo International Airport asubuhi tukitoka na Clifford Beta. Tumepata wanafunzi wa kidato cha nane. Mm. Cha shule inayoitwa Kinder World Academy. Mm. Wale wanafunzi wametukimbilia wasichana what? Walimu wanajaribu kuwa zuhia wanajaribu Ah, mawakili, mawakili Walimu, mwalimu Nikawza, ay, mimi si mwalimu tena mm. Waliniambia hivi, wanafunzi wa kina Nidiono mwepiga nao picha nzuri Nimepiga picha na wanafunzi, mm. nime furai Wanafunzi, wanasikiza kipindi hichi Wanafunzi wa kinda wal Wakio na mwalimu wao, Nancy Sitati Wakio na director wao, yule ambaye anaitwa Muhammad Bashir Na yule ambaye alikuwa head teacher, jaku mturi. Wale wanafunzi niliwambia, nikifika hapa, nitawaombea wapite mtiani wao vizuri. Mm. Watu wameniambia, wanapenda kipindi hichi, na wanawakilisha wanafunzi kenya mzima. Hivi kwamba, baada ya walimu kufunza, siku jua, mm. atiba, sababu sisi, darasa uisha sa kumina moja. Kwanzi ya saa kuminambili, wana, kabla sapa, wanafunzi wanaangalia kipindi hiki. Na nikasema kwamba, tutatafuta njia, tulete wanafunzi wa wili siku moja hapa, na, wale, wa, na wao watuulize maswali, sababu bila kufunza wanafunzi, zamani nilikuwa mwalimu, mpaka sasa ni mwalimu. Mm. Kwa hivyo, ndiyo naendelea kufunza, na tunaendelea kupanua wale ambao ni wanafunzi wetu. Mm. Hongera, wanafunzi Hongera wa kinda wao. Na santeni sana. Na. Sasa rosa meuliza, Yeye ni mke wa pili. Ameishi na bwana kwa miaka kumina nani. Uh, 37. Yuna 37 years. Yuna wakwaza diya kumina nani, lakini haku, haku mpata. mpata. Mm. Basi ule alipolewa na uwe, unielewe Rose, ndoa inakamilika moja anapofariki. Ule ambaye alikuwa ama waliona katika dini ya kikristo, anapokufa ile ndoa inafunguliwa. Zile pingu za ndoa ufunguliwa tu watu anapokufa. Ama divorce inapofanyika. Kwa hivyo, huyu aliyeolewa kwa miaka 37, sasa ndiyo bibi ya ule jamaa. Lakini itakapofika kwenye wakati wa kusuluisha mambo ya succession, ugafi wa mali, ambao hatuta zumumzia leo, basi ule aliyekufa watoto wake, watamiliki mali ya baba yao. Lakini kwa sasa, staki tuende pale. Kwa hivyo, rosi ni mekujibu, wewe ndiyo bibi, na ndiyo bibi halali, sababu aliyekwepo, licha kwamba aliolewa kwa njazo zote, asha fariki, yuko pale. Lakini lazima pia vile 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 ambavo ulisema, achukua kibali, ile, kile cheti. Lazi Yeye kwa... atakuwa bibi, rosi hata ukiwa na miaka miatatu, kama huna cheti, wewe si bibi. Lazima urudi, uchukua cheti kwa registrar of Marriages. Na hizi registro marriages sio Nairobi pole. Ziko kila mahali. Kule nyamira wako, kule meru wako, kule kisi wako, kule bungoma wako, kule nakuru wako. Ofisi zote za serikali ambapo kuna ofisi ya serikali pale. Kuna registro of marriages pale. Wale registro of marriages kule zamani walikuwa madio na, na kathalika. Kwa hivu nenda pale kapate shahada ya kuwa wewe ni bibi unajulikana na sheria. Na mwingine hapa akasema kama umeoa Kikristu lakini mkakosana kabisa na mke huyo lakini akakubali uoe mke mwingine ila labda mkae kwa amani utafanyaje ni olekeiwa akiwa kajiado. Olekei wa vipi habari ya kajiado pale siku atualike siku moja atuchome nyama. Tukale mbuzi unajua ile mbuzi ya pale. Uh, uliona akina uhuru akikula ile mbuzi ya yeah. Naruto wote wanakwenda pale. Sikiza Iwapo limu wa mwanamke kwa njia ambayo sio customary ya kikristo atoroka aende kama hamjafanya talaka ni bibi yako. Iwapo mulidanganyana ukasema mimi nisha choka wana. Mimi weo nenda na mi nenda. 
ukao na yeye akao hakuna ndoa kama ile ndoa haija tamatishwa na mtu mmoja mahakama ndoa inatamatishwa divorce inafanywa na mahakama kubeba mizigo yako unalia unaenda kwenu ati mimi tuliachana miaka ishirini bado wewe ni bibi ya ule jamaa wewe mwanamke ndio nimeona nimeona ma message wananiuliza mbona mimi u jamaa niliambia alifukuza bibi wewe kitu cha kwanza mwambie kama alimfukuza bibi akupe shahada ya divorce kama ana kudanganya li divorce kuna register nimekwambia leo hivi ingia kwa mtandao angalia kama bwanako ule mnaishi na yeye kuna divorce register kila divorce lazima ikuwe registered na kuna register pale Kenya mzima talaka zote ziko pale kwa hivyo mtu asikwambie kwa mdomo tunafika pale mahakamani mtu anakwambia mimi sikujua oh unajua yeye aliniambia mimi hana bwana mimi alinionyesha kijikaratasi amekimeandikwa divorce nimekwambia njia ya kuhakikisha kwamba mtu ako available kupoa ni kwenda na kuchukua research na upate ile certificate na kwa wale ambao wameona kitamaduni wao pia wanapitia zile taratibu za talaka mahakamani au hiyo talaka zote talaka zote zinafanywa mahakamani Mtu asikudanganye atumumerudisha ngombe. Mumerudisha mm. asali. Alafu kasema mimi nilitalaka. Talaka zote zinafanyiwa mahakamani, mahakama ya serikali. Ndoa zote zinasajiliwa mahakamani, ma, zinasajiliwa na serikali kutoka registrar of marriages. Hii ni kazi ya serikali. Serikali si William Ruto. Serikali ni serikali ya taifa la Kenya iwe ni wakati upi register lazima itakupo. Kwa hivyo tusidanganyane hapa mm. ati mimi ni tulimalizana na mtu na mimi niko uwanjani. Hauko uwanjani kabla haujapata ile shahada ya divorce. Na mwingine anasema kufunga ndoa ni ya matajiri. Maskini hawa mali wakitengana kila mpenzi aende zake. Ni binayo ongondo akiwa bungoma na tazama KTN asante sana unasikia yeye anasema ndoa ni za matajiri ndoa nimekwambia katika ofisi ya serikali ni shilingi mia mbili mm. usi kumbuka ndoa watu nataka tuelewe zubeda nini ndoa ndoa sio sherehe ndoa sio kubebwa na maluri ndoa sio kubebwa msafara wa magari ndoa ni ile certificate ile certificate kwa ofisi ya serikali ni karibu shilingi mbili ama shilingi tano. Mm. Hiyo ndio ndoa. Kwa hiyo mimi hili hizi vitu zote watu wameziweka ni biashara tupu. Serikali imesema kwamba kufanya ndoa haizidi zaidi ya shilingi tano. Naam. Na mwalimu unaweza kuoa kwa njia ya kitamaduni na ukaoa Kikristo au Kikristo na kisha ukaoa kitamaduni. Labda tuseme una mke mmoja wa Kikristo ukaoa mwingine kitamaduni na kubalika. Ukioa mwan, ukioa mwanamke kwa njia ya Kikristo, hauwezi oa mwanamke mwingine mpaka kitamaduni. Aya. Mpaka umemtaliki. Ile ndiyo inaitwa capacity. Yeye alikuwa na na capacity ya kuoa. Pili swala ambalo kidogo tutaulizia usijaribu kuoa dadako kuna ile inaitwa level of consanguinity ya kwamba kuna wale huwezi kubaliwa kuoa baba hawezi oa msichana wake aliyemzaa ndugu watoka nitoke brothers and sisters hawezi oa lakini binamu cousins hakuna sheria inayowazuia wao kuoa kwa hivyo ule registrar unaposema unamuoa zubeda ataangalia is this your sister je huyu ni mamako ile ndoa haitakubaliwa lakini i, lazima u declare relationship blood ya ule mnayoana kwa hivyo ndio maana ule registrar anaangalia watu wasije wakazaa vile mbokeze ambavyo akili zao ni pungwani kwa sababu za zile genes ambao ni watu ni brother na sister kwa hivyo cousins unaruhusiwa hakuna sheria hakuna sheria inayozuia cousins kwa level of consanguinity hakuna sheria kama hiyo ile sheria inafika mzazi na watoto we aya <laughs> tukitafakari hayo mmoja ameuliza swali japo aliyoani na mada yetu ya siku anasema hujambo mwalimu 
Polisi walinisingizia kesi ya wizi na mauaji na imechukua takriban miaka minne na hakuna shahidi hata mmoja alijitokeza na kutoa ushahidi dhidi yangu. Majina yangu yameharibika, nimepotezewa muda hata nimepotezewa uaminifu kwa jamii. Sasa mwalimu hakimu wa shahi tupa hii kesi. Nilikuwa nataka kushtakiwa kwangu eh, kwangu haribi, kuharibi, kushtaki kwa kuharibiwa jina kupotezewa muda. Mimi sina pesa na ya za kulipa wakili. Nataka nifanyie nijifanyie mwenyewe jo mwalimu nikitaka kufaulu nianze wapi huyu ni karisa kutoka kilifi karisa kutoka kilifi nimetoka kilifi asubuhi kwa pastor Ezekiel Mavuen ndio nikaja huko mm. wewe utashtaki kesi inaitwa malicious prosecution kama uliachiliwa na section 2 uh, 210 itategemea kesi ilitupwa kwa section gun mm. utamshtaki atoni general ukifaulu utalipwa na serikali for malicious prosecution Mm. Aya, mwingine alikuwa akiuliza um, nimeipoteza alikuwa akiuliza kuhusu mali. Uh, ma, mambo Zubeda si jambo, salimia mwalimu hapo. Kesi inapotajwa. Oh, <laughs> kesi inapotajwa mahakamani na mlalamishi hafiki mahakamani. Sheria itachukua mkondo gani? Ni Vincent kutoka Nyamira. Iwapo mlalamishi amekataa kuja mahakamani ama hakui mahakamani ile kesi itaendelea itaendelea kuahirishwa mpaka itapewa ile kitu inaitwa last adjournment kama hatafika ile kesi itatupwa na ikitupuliwa ule jamaa ataachiliwa kwa hivyo ni jukumu la mlalamishi kufika mahakamani iwapo hatafika basi itatupiliwa na wewe uliyeshtakiwa una uhuru wa kumshtaki kwamba alipeana ujumbe wa uongo kwa polisi ndiposa ukashtakiwa na mwingine anasema hujambo za Zubeda na mwalimu hatu jambo natazama kipindi nikiwa baringo kazi nzuri ni pasta lugonzo msalimie pasta lugonzo pasta vipi habari ya <laughs> tuko salama na utuombe sisi Ehe. kipindi kinawiri aya kabisa mwingine anasema mzee aliuza plot bila watoto wake wakubwa kuweka sahihi je tunaweza kuiclaim ama tumechelewa sheria imebadilika kwamba watoto hawaruhusiwi kumpa kibali mzazi kuuza lile shamba wewe unataka babako asiuze lile shamba lilako linunua wewe nilijirunulie lako kwa hivyo sheria imebadilika na watoto sikizi wacha kumezea mate mali ya babako babako alikusomesha yeye amejirunulia mali anapotaka kuuza akunywe chai yake wewe unapiga kelele jitafutie mali yako hilo sio swala sikizi mhm mm mwingine anasema ni harmony ningependa kujua kama unaweza pata cheti ya ndoa kwa mume mwenye alifunga ndoa kwanza na bibi wake akaondoka kwenye hiyo ndoa akaenda kwa mume mwingine ndoa inatamatishwa ina, ina baada ya divorce tuelewane kuondoka kwa nyumba sio divorce awe ameondoka miaka mbili bado ni bibi ya mtu ndio maana maswala mengi unapoona mtu ana, an, anapofariki unaona mtu bibi anakuja na certificate anasimamisha mazishi mwili unakaa pale mochari kwa zaidi ya miaka saba akisema kwamba mimi shahada yangu ndio hii wewe jaribu kusema mmezaa na ye, una watoto unaulizwa wapi shahada yako hauna shahada kwa hivyo kitu kinachotambulisha ndoa ni shahada ya registrar of marriages kitu kinachoonyesha ule ako vile kukuoa ni shahada ya divorce mambo mengine achana nayo mm. mambo ya kuambiwa kwa mdomo achana nayo mhm mm na kuna mmoja kwanza unisimsahau huyu wiki jana wiki ile nyingine alikuwa ameuliza taratibu za kubadilisha majina au kuongeza jina au kuondoa jina inakuwa taratibu hizo ni zipi kabla niuliza maswali za inaitwa deed pool wewe mm. leo unataka kuuliza kura unataka kujiita eh, unataka kujiita matangi ama unajiita maji ama unajiita nyangao ama unajiita mbuzi itachukua vitambulisho vyako na shahada zako zote kisha uende kwa wakili akutengeneze ile kitu kinaitwa deed pool ya kusema mimi nilikuwa naitwa Dansa Nomari sasa nataka kubadilisha ili jina niwe jina fulani kisha ile deed pool inakwenda inakuwa registered kwa ofisi ya serikali kwa Ministry of Lands inawekwa kwa Kenya Gazette ile Kenya gazeti watu wanajua kwanzi huu jamaa anaitwa Dansa Nomari wakili sasa anataka kubadilisha jina anajiita sijui nyangao anajiita afisi anajiita nini basi kama kuna mtu anataka kuzuia wewe usiitwe pale anaweka objection kama hakuna zile siku zikisha jina lako litabadilika 
utakwenda kwenye registrar wa vitambulisho jina lako litabadilishwa na itakuwa ni jina lako kuna watu wanajiita alias mm -hmm. alias sijui alias wa nugu alias kongomawe alias mandamu sijui vitu kama zile lile sio jina lile ni jina la utani lile ni jina la lakabu lile ni jina la kujisifu jina kubadilisha ni taratibu na jina linabadilishwa kwa njia ya kisheria mtu asikwambie ati mimi naitwa fulani fulani siku hizi nime jina ni kitu muhimu zaidi kubadilisha na lazima serikali iwe na ile njia na unapobadilisha jina ni lazima ubadilishe stakabadhi zako zote au kitambulisho kinatosha stakabadhi zitabaki vile zivu mm -hmm. ile deed pool utakuwa nayo ya kuonyesha kwamba zamani nilikuwa naitwa zubeda kanani Leo mm. baada ya hii Deadpool nimebadilika naitwa Mike Sonko. Mm. Unielewa? Mm. Mimi naitwa sijui nani magurudumu. Kwa hivyo certificate hazidabadilika. Ile itabadilika ni kitambulisho peke yake vile unavyojulikana. Mm. Kwa mfano, mabibi wanaoana, leo bibi amesoma akiwa mwanafunzi wa shule kwa majina yake matatu. Anapolewa anabadilisha lile jina anaingiza la bwanake. Certificate hazibadiliki certificate zitabaki kwa lile jina alilofanyia mtiani. Mm -hmm. Na sasa kwa sababu wengi wanauliza kwa sababu unapoenda kazini kutafuta kazi au baada ya kuolewa unabadilisha jina watu wanasema wewe si mtu mmoja ni lazima ubebe hizo stakabadhi kutoka kwa Lazima utazibeba. Aha. Na sababu wewe certificate zako zinasema dance na umari lakini sasa katika kitambulisho unaitwa mbwea mm. ama sungura. Watu wanakuuliza ah we a ah, watu sio wewe lazima uonyeshe na ile gazet notice katika Kenya gazet ya kusema kwamba jina langu lilibadilishwa kutoka hivi sasa naitwa hivi mm -hmm. na kuna mmoja ameuliza taratibu za kuana kupitia kwa AG ni zipi Tati, na tofauti ya ndoa hiyo ni gani hizi ndoa zote zinafanywa na registrar ambaye anaitwa register of marriages ambaye ako kwa Tony General office ndoa ya civil marriage ndio ya kikanisa ule anayefanya ile ndoa ni registrar ambaye yako kwa ofisi ya Tony General anapeana ile certificate pastor tutakuja kuangalia ni watu gani wanakubaliwa kufanyisha ndoa mm. ule pastor anakuja kwa kanisa lako ile shahada anayokupa sio yake ni shahada aliyochukua kutoka kwa Tony General's office akalipa ule ule pasta ama yule priest ama fada amepewa kibali na registrar ya kwamba anaposimama kukufanyisha ile ndoa mm. hakufanyishi ile ndoa kama pasta anapokuweka kidole anakuweka kidole kama delegated power ya ya serikali ya Kenya kumbuka hivyo serikali ndio inapeana certificate ule anapopewa license ya kufanyisha ndoa anapewa sio wote wa, ambao wana ile license lazima alipe ile license apewe anafanya ile ndoa kwa niaba ya serikali ya Kenya akishamaliza kuna shahada tatu shahada ya kwanza atawapatia wanaoana shahada ya pili itabaki kwenye kanisani shahada ya tatu atairudisha kwa registrar of marriages kisha ile iweke kwenye register zile ni shahada za serikali na zinaohifadhiwa na serikali kwa hivyo usije ukadanganyika kwamba ile kani, ile kanisa ya Lutheran ni tofauti na kanisa ya PAG ni kanisa ya SDA wote wanafanya harusi kwa niaba ya serikali ya taifa la Kenya okay. na ile harusi certificate unayopewa ni moja kitambulisho crown ya serikali ya Kenya na umesema hivyo mwalimu nikakumbuka kuambatana na mada ambayo tunaijadili. Uh, kwa sababu sikumbuki wapo kama iwapo katika ndoa za kitamaduni kuna mtu ambaye anawaleta pamoja au anasimamia ile ndoa. Si huwa ni hawa wazee wa kijiji na kadhalika au sasa ndio maana chief ndio mm. maana chief ameletwa ndani. Aha. Sababu wale wazee wanapofanya ile harusi lazima mjulishe chief. Na. Sababu chief ndiye ata kaiandika barua kwamba mimi nilijua kuna harusi ilifanyika no. katika hiki kijiji baina nani na nani na nilishuhudia ama wazee wangu kumbuka 
kindiki profesa mwalimu wangu amesema juzi kwamba wale wazee wa vijiji ambao ni macho ya chief watakuwa wakilipwa mshahara pengine wao watakuwa pale ku kuhakikisha kwamba serikali iko pale ili waweze kuambia chief andikia zumeda barua ya kwamba ndoa zimefanyika naam na namuona maria wa atoli yuko tayari na taarifa uh, dorcas wa, wa ld alikuwa ameuliza je mwalimu omari mke akienda kuhitaji um, marriage certificate aende na mumewe uh, kwa neno moja ni lazima wao ya... nao ni wawili vitambulisho ni vyao viwili na picha ni zao mbili uwezi enda kuitisha ndoa bila la, lazima ule akubali kwamba mimi nimeolewa ama mimi nataka kuolewa ndoa haifanyiki bila wawili kuwepo iwe na. ni kule kwenye wazee iwe ni kwa eji iwe na. ni kwenye msikiti lazima wawili wasimame na waseme kwamba mimi nakubaliana kuolewa asante mwalimu tutaendelea na Uh, mhariri wetu mkuu kizito akiko pale tunaenda kuzungumza naye tuongeze muda wa hiki kipindi kwa sababu maswali ni mengi tuende mabango kizita tuone haya <laughs> asante sana kwa kutazama kipindi hiki uh, Mungu akijalia tutakuwa papa hapa Juma lijalo uh, nampisha dadangu uh, pacha wangu unajua Maria ni pacha wangu oh. atuletee taarifa za siku uh, na kutakia utazamaji mwemba usiende mbali